Presidente, você bem breve, até porque a gente ainda tem uma pauta bem extensa, e para não correr o risco da sessão ser cancelada, finalizada dentro das três horas, é, apenas justificar o primeiro requerimento, o vereador Marcos Sérgio até aqui, riu aqui do meu lado, dizendo que acabei de pedir para a questão de tombar prédio e vem um pedido para demolição. E eu disse aqui, daquilo ali, na realidade, não é mais um prédio. Né? A gente sabe que aquele, existe só um muro frontal que está sendo segurado, vereador, por madeiras, e aquele prédio ali não tem condições mais de ser tombado. Concordo com vossa excelência de que diversos prédios de Limoeiro merecem, sim, serem tombados. É, não é simplesmente estar tá tombado, né? tem todo um estudo, mas naquele ali é por questão de segurança. Fica ali de frente quase que um pastel e quem senta ali às vezes para comer vê, vê o prédio já, já inclinando para frente. Então ali está trazendo na realidade um, um risco para a população e é o que fundamenta esse pedido. Né? Com relação ao segundo requerimento, é com relação ao nosso açougue. Até acho que duas ou três sessões passadas tivemos aqui uma discussão com relação à, à, à construção de um abatedouro municipal, eu não lembro quem mais, quem foi o autor, e, e, e trouxe também a discussão, a necessidade do abatedouro, é válida, claro, mas nas condições que o nosso açougue está hoje, não tem a mínima condição de higiene né, para ser um comércio de carnes. As tarimbas é, estão podres, é, é, tapuru, o banheiro não tem a mínima condição de uso, não tem ventilação, a parte elétrica, os fios todos pendurados, lâmpadas funcionando, outras não. Enfim, o prédio está, de fato, numa situação muito precária. A gente sabe que é um prédio alugado, mas ou a prefeitura faz uma reforma daquele prédio ou disponibiliza um prédio novo, uma nova estrutura para funcionar o nosso açougue. Limoeiro tem um, um comércio muito forte de carnes e ficar naquela situação é que não, não, não pode continuar. É um requerimento repetitivo, já é a quinta ou sexta vez que eu faço esse mesmo pedido e até hoje continua na mesma situação, sem um olhar da gestão. Então, são esses requerimentos. O terceiro é um, é um asfalto da Rua da Lagoa. Acho que o vereador Beto também já fez esse pedido no passado. É um trecho que não foi contemplado na gestão anterior, não foi isso, Beto? De 200 metros de rua, se eu não me engano, ali que ficou faltando. Então, é válido é, essa atenção. A feira tem crescido ali, já tem começado a entrar ali para a casa de Danilo. Então, é válido aí também que seja contemplado em algum momento esse pequeno trecho da rua que ficou faltando é, com o recapeamento asfáltico. Então, são esses requerimentos que eu peço a compreensão e o apoio dos colegas para aprovação. Requerimento 133, 134 e 135 de 2024, continue discussão. Não havendo mais discussão, vai a votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado.